অ্যাকাউন্টিং ফর লিস্ট চ্যাপ্টার সিক্স আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক দেখব এখানে লেমো কর্পোরেশন সাইনে টেন ইয়ার্স নন ক্যান্সেলেবল লিস এগ্রিমেন্ট টু লিস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ফ্রম আইডিএলসি এখানে লেমো কর্পোরেশন হচ্ছে লিজি এবং আইডিএলসি কোম্পানি হচ্ছে লেজর আইডিএলসি কোম্পানির কাছ থেকে লেমো কোম্পানি একটি ইকুইপমেন্ট লিজ নিয়েছে দশ বছরের জন্য দ্য ইনফরমেশন এখানে আরও বেশ কিছু ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে এখানে বলা হয়েছে ইকুয়াল অ্যানুয়াল রেন্টাল পেমেন্ট অফ টাকা নব্বই হাজার বিগিনিং ওয়ান জানুয়ারি ওয়ান দুই হাজার বারো এখানে আমাদের অ্যানুয়াল পেমেন্টের পরিমাণ দেওয়া রয়েছে নব্বই হাজার টাকা এটি হচ্ছে আমাদের এ আমাদের এ এর পরিমাণ হচ্ছে নব্বই হাজার টাকা এরপর আমাদের দ্য ফেয়ার ভ্যালু অফ দ্য ইকুইপমেন্ট ওয়ান জানুয়ারি ওয়ান দুই হাজার বারো ইস টাকা পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এখানে আমাদের ফেয়ার ভ্যালু অর্থাৎ পিভি এ দেওয়া রয়েছে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপর আমাদের এখানে দ্য এস্টিমেটেড ইকোনমিক লাইফ অফ দ্য ইকুইপমেন্ট ইজ টেন ইয়ার্স এখানে আমাদের আমাদের এই ইকুইপমেন্টের লাইফ হচ্ছে টেন ইয়ার্স এবং আমরা লিজ নিয়েছিও টেন বছরের জন্য আমাদের এন হচ্ছে টেন ইয়ার্স এবং এখানে বলা হয়েছে উইথ আনগ্যারান্টেড রেসিডিয়াল ভ্যালু অফ টাকা দশ হাজার এখানে আমাদের আনগ্যারান্টেড রেসিডেল ভ্যালু দেওয়া রয়েছে দশ হাজার টাকা এই আনগ্যারান্টেড রেসিডেল ভ্যালু আমাদের অঙ্কে আসবে না এবং এখানে আমাদের ইন্টারেস্ট রেট দেওয়া রয়েছে টুয়েলভ পারসেন্ট আমাদের ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে টুয়েলভ পারসেন্ট আমাদের অঙ্ক করতে হলে যে চারটি তথ্য লাগে আমরা সেই চারটি তথ্য এখানে পেয়ে গেছি এরপর আমাদের রিকোয়ারমেন্টে বলা হয়েছে প্রিপেয়ার দ্য অ্যামোটাইজেশন শিডিউল ফর দ্য ফার্স্ট থ্রি ইয়ার্স ইন দ্য বুকস অফ লেমো আমাদের লেমো কর্পোরেশনের জন্য একটি অ্যামোটাইজেশন শিডিউল তৈরি করতে বলা হয়েছে প্রথম তিন বছরের জন্য এরপর বলা হয়েছে শো দ্য জার্নাল এন্ট্রিজ ফর দ্য ইয়ার দুই হাজার বারো ইন দ্য বুকস অফ বোথ পার্টিস এবং আমাদের রেকর্ড দিতে বলা হয়েছে আমাদের লিজি এবং লেজর দুজনের বইতে জার্নাল এন্ট্রিজ দেখানোর জন্য আমরা প্রথমে রেকর্ড এ করব একটি অ্যামোটাইজেশন শিডিউল তৈরি করব এখন আমরা একটি অ্যামোটাইজেশন শিডিউলের শখ আঁকব আমরা এভাবে একটি অ্যামোটাইজেশন শিডিউল শখ আঁকব এভাবে একটি অ্যামোটাইজেশন শিডিউল শখ আঁকব এরপর আমরা ইয়ার লিখে নেব এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত এরপর আমরা এখানে বিগিনিং ব্যালেন্স লিখব এখানে আমাদের বিগিনিং ব্যালেন্স হচ্ছে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাদের পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হচ্ছে বিগিনিং ব্যালেন্স আমাদের অ্যানুয়াল পেমেন্ট হচ্ছে নব্বই হাজার টাকা এই নব্বই হাজার টাকা আমরা আমাদের এই প্রথম তিন বছরের ঘরে লিখে নেব আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের অঙ্কটি যদি বিগিনিংয়ের হয় তাহলে আমাদের বিগিনিংয়ে ইন্টারেস্ট আসবে না আমাদের এই অ্যানুয়াল পেমেন্টটি হবে আমাদের প্রিন্সিপাল পেমেন্ট আমাদের অ্যানুয়াল পেমেন্টটি হবে আমাদের প্রিন্সিপাল পেমেন্ট এরপর আমরা আমাদের এই প্রিন্সিপাল পেমেন্টটি আমাদের বিগিনিং ব্যালেন্স থেকে বাদ দিব তাহলে আমরা এন্ডিং ব্যালেন্স পাব চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা এই চার লক্ষ ষাট হাজার টাকার টুয়েলভ পারসেন্ট করবো আমরা তাহলে পাবো পঞ্চান্ন হাজার দুশো টাকা এই পঞ্চান্ন হাজার দুশো টাকা আমরা এই নব্বই হাজার টাকা থেকে বাদ দিব তাহলে আমাদের প্রিন্সিপাল পেমেন্ট পাবো চৌত্রিশ হাজার টাকা 
চৌত্রিশ হাজার আটশো টাকা এই চৌত্রিশ হাজার আটশো টাকা আমরা এই চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা থেকে বাদ দিব তাহলে আমাদের এন্ডিং ব্যালেন্স পাব চার লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশো টাকা চার লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশো টাকা এই চার লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশো টাকার উপর আমরা টুয়েলভ পার্সেন্ট করব তাহলে আমরা আমাদের ইন্টারেস্টের পরিমাণ পাব একান্ন হাজার চব্বিশ টাকা এখনও হচ্ছে চব্বিশ টাকা আমরা নব্বই হাজার টাকা থেকে বাদ দিব তাহলে আমাদের প্রিন্সিপাল পেমেন্ট পাবো আটত্রিশ হাজার নয়শো ছিয়াত্তর টাকা এই আটত্রিশ হাজার নয়শো ছিয়াত্তর টাকা আমরা চার লক্ষ পঁচিশ হাজার দুশো টাকা থেকে বাদ দিব তাহলে আমরা পাবো তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার দুইশো চব্বিশ টাকা আশা করি সবাই এই অ্যামোটাইজেশন শিডিউলটি বুঝতে পেরেছ এখন আমরা জার্নাল এন্ট্রিস তৈরি করব আমাদের জার্নাল এন্ট্রিসের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে আমাদের বলা হয়েছে বোথ পার্টিস আমাদের দুটি পার্টির ক্ষেত্রেই আমাদের জার্নাল এন্ট্রি তৈরি করতে হবে প্রথমে আমরা লিজের দিক থেকে জার্নাল তৈরি করব এখানে আমরা লিখব রিকোয়ার্ড বি আমরা এখানে লিখব রিকোয়ার্ড বি লেমো কর্পোরেশন জার্নাল এন্ট্রিস লেমো কর্পোরেশন জার্নাল এন্ট্রিস এরপর আমরা জাবিদার জন্য একটি ঘর রাখবো আমাদের জার্নালের শখ আঁকা হয়ে গেলে আমরা এখানে ডেটে লিখব দুই হাজার বারো জানুয়ারি ওয়ান প্রথমে আমাদের ইকুইপমেন্ট লিস্ট নেওয়ার জন্য একটি জাবিদা দিতে হবে লিস্ট ইকুইপমেন্ট ডেবিট লিস্ট ইকুইপমেন্ট ডেবিট এবং লিজ লাইবিলিটি ক্রেডিট লিজ লাইবিলিটি ক্রেডিট এখানে আমাদের টাকা আসবে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপর আমরা জানুয়ারি ওনে আরেকটি জাবিতা দিব অ্যানুয়াল রেন্টের জন্য আমাদের অ্যানুয়াল রেন্টালের জন্য রেন্টাল পেমেন্টের জন্য একটি চাবিদা হবে লিজ লাইবিলিটি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানুয়াল পেমেন্টের জন্য চাবিদা লিজ লাইবিলিটি লিজ লাইবিলিটি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এখানে আমাদের টাকার অ্যামাউন্ট আসবে নব্বই হাজার টাকা এখানে আমাদের টাকার অ্যামাউন্ট আসবে নব্বই হাজার টাকা এরপর আমাদের ডিসেম্বর একত্রিশে দুটি জাবিদা দিতে হবে আমাদের ডিসেম্বর একত্রিশে দুটি জাবিদা দিতে হবে একটি হবে ডেপ্রিসিয়েশনের জন্য জাবিদা আমি সংক্ষেপে লিখতেছি ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট আমাদের এই পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকাকে আমাদের দশ দিয়ে ভাগ দিতে হবে তাহলে আমরা পাবো পঞ্চান্ন হাজার টাকা আমরা পাবো পঞ্চান্ন হাজার টাকা আমাদের ডেপ্রিসিয়েশনের পরিমাণ এরপর আমাদের আরেকটি জাবিদা দিতে হবে ইন্টারেস্টের জন্য আমাদের ইন্টারেস্টের জন্য জাবিদা হবে ইন্টারেস্ট 
interest expense debit interest payable credit interest payable credit আমাদের interest payable টে আসবে আমাদের দ্বিতীয় বছরে আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে আমাদের interest payable টে আসবে সব সময় দ্বিতীয় বছরেরটি আমরা amortization schedule দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে interest এর পরিমাণ হচ্ছে 55200 টাকা এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের interest 55200 টাকা আমাদের প্রথম বছর কোনো প্রকার interest হয় না আমাদের অঙ্কটি যদি বিগিনিং এর হয় তাহলে আমাদের প্রথম বছর কোনো প্রকার interest হয় না আমাদের ডিসেম্বর 31 এ interest payable এর জন্য এই জাবিদাটি দিলাম আমরা এখানে আমাদের টাকার अमाउंट হবে 55200 টাকা 55200 টাকা আশা করি সবাই এতটুকু বুঝতে পেরেছো এটা হচ্ছে আমাদের লেজারের জাবেদা এটা হচ্ছে আমাদের লিজি এর জাবেদা এরপর আমরা লেজারের জাবেদা করব এটা হচ্ছে আমাদের লিজি এর জাবেদা এখানে আমরা লিখে দিতে পারি লেমো কর্পোরেশন এখানে আমরা ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারি লিজি এখানে আমরা চলে ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারি লিজি এখন আমরা লেজারের জাবেদা করব এর জন্য এখন আমরা একটি জাবেদার সক আঁকব এখন আমরা লেজারের দিক থেকে জাবেদা করব আমরা যখন লেজারের দিক থেকে জাবেদা করব তখন আমাদের লিজ দেওয়ার জন্য একটি জাবেদা দিতে হবে এটি হবে আমাদের দুই হাজার বারো সাল জানুয়ারি ওয়ান আমাদের লিজ দেওয়ার জন্য জাবেদা হবে লিজ রিসিভেবল ডেবিট ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট লিজ রিসিভেবল ডেবিট লিজ রিসিভেবল ডেবিট ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট যেহেতু আমরা ইকুইপমেন্ট লিজ দিয়েছি আমরা যেই অ্যাসিডটি লিজ দেব সেই অ্যাসিডে আমাদের ক্রেডিট করতে হবে আমরা যখন লেজারের দিক থেকে জাবেদা করব তখন এখানে আমাদের পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকাই আসবে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপর আমাদের জানুয়ারি ওয়ানে আরেকটি জাবেদা দিতে হবে আমাদের অ্যানুয়াল আমাদের অ্যানুয়াল রেন্ট রিসিভের জন্য একটি জাবেদা দিতে হবে জানুয়ারি ওয়ানে আমরা এখানে লিখব লিজ লাইবিলিটি ডেবিট লিজ রিসিভেবল ক্রেডিট আমরা এখানে লিখব ক্যাশ ডেবিট দেখে তো এখানে আমরা লিখব ক্যাশ ডেবিট এখানে আমরা ক্যাশ পাচ্ছি যার জন্য আমরা লিখব ক্যাশ ডেবিট এবং লিজ রিসিভেবল ক্রেডিট এবং লিজ রিসিভেবল ক্রেডিট এখানে আমাদের টাকা আসবে নব্বই হাজার এখানে আমাদের নব্বই হাজার টাকা আসবে এরপর আমাদের আরেকটি জাবেদা দিতে হবে ইন্টারেস্টের জন্য এখানে আমরা লিখবো ডিসেম্বর একত্রিশ ডিসেম্বর একত্রিশ এখানে আমাদের ইন্টারেস্টের জন্য একটি জাবেদা দিতে হবে এখানে আমরা লিখবো ইন্টারেস্ট আমরা লিখবো ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট এবং ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট এবং ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট আমাদের ইন্টারেস্ট এর পরিমাণ আসবে আমরা অ্যামোটাইজেশন সেটি হলে বা আমরা এই 
ইন্টারেস্ট পে বলে যেটা দিয়েছিলাম পঞ্চান্ন হাজার দুশো টাকা এই পঞ্চান্ন হাজার দুশো টাকাই আমাদের ইন্টারেস্ট রিসিভেবলে আসবে পঞ্চান্ন হাজার দুশো টাকা আমাদের লেজরের বইতে এই তিনটি জাবিদা হয় মূলত এবং আরেকটি জাবিদা হয় যদি আমাদের এক্সিকিউটিভ কস্ট থাকে তাহলে আমাদের সেই এক্সিকিউটিভ কস্টটি আমাদের এই দুই নম্বর জাবিদাতে লিখতে হয় আশা করি সবাই এই জাবিদাটুকু বুঝতে পেরেছ এবং এই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ